上车，几个上车，好的。哎呀，梅哥，这说好的公平竞争呢？啊，你这倒好，直接给 KO 开后门了。人家能洗衣做饭、刷牙扫地，你能吗？你能吗？我这,这么宝贵的手，当然是不能干这些粗活了。不能就闭嘴，赶紧上车，走，出发了，快！好了，你们先走，回去接微微。一起去啊！他们要跟来，早知道我自己去公司集合了，这也太引人注目了。放心，应该不会比公婆送上学更引人注目。你说的真有道理，不过这都是谁干的？安全带。突然想到，他们只知道哪座山，不知道具体山是什么地方。让他们等着。这两天我们独处的时间可能不多。我没关系啊，大家一起玩挺开心的。我的意思是。什么情况？打不通电话呀、啊！打不通电话，再拨一个。啊啊啊！通了吗？哎，来喽！哎呀，大哥，你总算来了！你怎么回事？打你电话也不接，开台那么慢。哎，师妹，你怎么了？脸怎么那么红啊？刚才手机没信号，走吧，走，走来，走，走，走
？哇，谢谢谢，这里的空气好清新呐、啊，有没有？哎，这里的游泳池好大呀！哦，老三，什么时候发现这么好的地儿啊？一不小心又发现了。微微先生房间，其他的你们自己选。OK， 好嘞。哎，不行了，我先说好了，我得住对游泳池房间，你们谁都不能跟我抢啊！谢谢。师兄他们在游泳呢，不去看一眼吗？谁告诉你在海边长大的就一定会游泳啊？我呀，其实只会吃鱼。啊，好吧。行了，就这样吧，咱们去看游泳吧。这个是你逼我去的。行了行了，走吧走吧，我逼你去的，走，看游泳去。嗯。喂，你们这么游过来游过去，游过来游过去，有什么意思啊？比赛一场，哎，让他们两个比赛一场怎么样？别怪我没提醒你们啊，老三可是校级联赛的游泳冠军。切，懂不懂什么叫做人外有人，山外有山呀？啊，看这身材，这一看就是天生的冠军坯子，有没有？身材，啊。梅哥，你果然是慧眼如炬啊！那当然。美人师兄，有人夸 K O， 你怎么这么得意啊？<笑>要你管。来一场。停。One two。来吧来吧来吧，下注下注。我赌大神。我赌 K O。我当裁判。好，来吧。准备好了吗？预备。老三获胜。嗯，美人师兄，我赢了。不算不算，再来一局，再来一局我一定赢。还来啊？再来一局。不赢的话，我没心思烧烤。好，预备。是你先选的，这回我先，我选老三赢。那我只能选 KO 了。嗯哼，这回我打开你。KO 啊！你没赌我赢，我本来是想赌你的
，可是美人师兄先压了你，我只能压 KO 了。老三，你是不是放水了 ？KO 说，他赢了才有心情烧烤。哎，他这是生气了。是啊，你居然不信任他！你快去劝劝他，他要是不给我们烧烤怎么办？快去啊！包在我身上。K O。哎，鱼好了，鱼好了，鱼来喽！哎，哎，鱼鱼，哎，真鱼好了啊！哎，我真心觉着 K O 当程序员啊，就白瞎了。他呀，就应该当一个烧烤店老板，绝对比现在有前途。对，对呀，没错没错 ，K O 师兄，你还是做回老本行吧。不行。哎，老板，你是不放人吗？在外面吃太麻烦。可以在公司弄厨房。老三，够狠啊！这可叫一鸡两吃是吧？美哥，人家都吃着碗里的，看着锅里的，你这是要把人出事吃了吧？鸡腿儿，我在看我的鸡腿儿啊。对啊，你跑得太慢了吧？哦，鸡腿来了！哎呀，我的鸡腿。哎，我听半天了，这都快跟我像了，我的鸡腿。保护下，保护下，这个鸡腿先削了，得削背几条。嗯，不错不错呀，是好鸡腿。拿了，你们这些坏人！我这么壮硕，我一个鸡腿都没少。你们这群人是看见吃了武力值爆表啊！我 KO 你考得太慢了，还有你们太没有秩序了。我建议咱们定个规则来分配。哎。不如我们靠实力，石头剪刀布，谁赢谁先吃。那叫实力吗？那叫运气。再说了，石头剪刀布那么快，玩一百把，这一个鸡腿没考好呢。就是，哎，我有个建议啊，我觉得啊，我们可以去《倩女》里 PK， 大家都有账号呗，对吧？谁赢了谁先吃，这种靠实力说话了吧？嗯、游戏宅男，你跟我真人 PK 啊？怎么真人 PK 啊？三嫂还在这儿呢，你看她那贪吃样。不带他，他能乐意。这是在网游 PK， 我要跟大神一组。嗯，提醒我了啊，玩游戏不能带老三，要不然鸡腿全被他吃了。就是，同意同意啊。那我吃什么？你可以让三嫂帮你赢啊。就这么定了，赶紧走去。大家都不在一个服务器，怎么打、啊？这样吧，都来我们服，然后用我们的号，我来统计战绩，轮流 PK。我要用大神的号。行啊，三嫂，要用自己不熟悉的号。地狱无门，你偏来一闯，你是自寻死路啊！还没玩，你们怎么知道我会输啊？来一把。一个鸡腿，再来一局。我战术知道。你战术知道？我不玩了。哎呦喂！只要大神动动口，你就不敢打了。哎，我说愚公，你这一眼就被看穿了啊！好羞耻啊，愚公，是不是男人啊？闭嘴！来就来，来。定风波，魂楼一，水云游。跳上比武台，听平乐家曲，服务取胜。哇塞！魂楼一居然能跟上肖哥的速度！哎呀，有人要挂喽，要挂了！生生版，黄鹤照必输。哇塞！
鱼板山扣一个鸡腿，怎么扣一鸡腿啊？当然了，不你输给两个人了。我但我打死你，我扣一鸡腿。<笑>哎，陈老板，把你的号借给我下载，我没玩过你的职业呢。好啊，那你等一下，我登录一下我账号。好。好了吗，三嫂？嗯、呃，你等一下，我看一下信。哦。刘伟微微，收到这封信，你大概会很奇怪吧？其实我也没想到，在告别《倩女幽魂》前，最后一封信，居然是发给你。你不用觉得困扰，我是来道别的，没有别的意思。有些事情憋在心里，不知道跟谁说才好。你就当我找了个树洞吧。我甄少祥一直游手好闲，没正经做过什么事。这次也是受了刺激，才决定去做游戏开发。没想到却真的来了兴趣。虽然我资历浅，经验少，但我是尽了最大的努力。其实我做好了失败的准备，只是没想到败得这么不光彩。如果我说那些见不得人的手段，我根本不知情。不知你会否相信呢？尽管如此，我依然很惭愧。现在肖奈肯定很看不起我吧？说到底，如果我真的有本事，我父亲用不着耍那些见不得人的手段。这个游戏我玩了几年，现在就觉得再也没法待下去了。每次登录游戏。都好像在提醒我这段不光彩的经历，所以，我打算认真学点东西。这个，也许还要感谢你和肖奈。最后麻烦你转告肖奈，我早晚有一天，会做出比他更好的游戏来。加油！恭候，小奶。哎呦，好了没有，三嫂？我的画都写了。好啦，你用吧。好，嘿嘿嘿，为了 KO 的鸡腿，先跟我来啊！我来。你是吧？嗯。来。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥。好了，我现在来宣布一下比赛结果。微微师妹，鸡腿三个，羊肉串十个，掌声！来来一起吃，鸡翅一对，鱼半山一个都没有，欠一个鸡腿儿。太不科学了，我到现在什么都没吃着呢，你们也不知道给我一个，啊，那给你。谢谢，我们出去走走。大哥，我连晚饭都没吃呢，你还去约会啊？再待下去，你要饿着肚子过夜了这里好像游戏里的落霞峰啊，所以带你过来看看。我突然想到，《新倩女幽魂》推出之后，《倩女一》里的人会不会越来越少，最后停止运行了？不会，应该会一直运行下去。可是《新倩女》会带走很多人。如果人数越来越少，封腾会关闭服务器吧？新游戏再好
，也有替代不了旧游戏的地方。不会所有人都离开，而且我记得，当初封腾承诺过，永久运营。话是这么说，可是以前也有说永久运营，最后就关闭的游戏啊。长乐不敢保证，不过等到我们孩子能玩游戏，应该没问题。孩子？对。至少要带他到朱雀桥下，告诉他，我们在那里。说的第一句话。一笑奈何兄，你叫我，跟我结成小旅。结吧，我们一起到三生石。这件事本该你来处理，不过世界上关注的人太多，我想还是速战速决为好。那我们一起闯荡江湖。做一对江湖野鸳鸯。野鸳鸯，我记得我们明媒正娶，拜过堂。肖师兄，好巧啊！不巧，我在等你。我突然觉得，我刚刚纠结了半天的问题，一点都不重要了。就算哪天这个游戏关闭了，可是我们一起看过的风景，一起做过的事，那些记忆并不会因为数据的消失而消失。我会一直记在心里。你呢？我一定记性比你好朋友们，大家好！今天呢，我们请来的嘉宾有点特殊啊。对于传统的观众朋友来说呢，他还是比较陌生的。他最近在这个游戏圈里面呢，是一个风云人物。我们新《倩女幽魂》的总策划肖奈，我们掌声欢迎。大家好。首先要恭喜你啊，这个手游和端游双双获得国际大奖。谢谢。这两款游戏呢，除了口碑上的胜利啊，在这个商业上的成就也是非常令人瞩目的。我刚刚看到这个数据上显示，你们这款手游现在每个月有两个亿的流水啊，这对于手游来说现在是非常难得的一个成绩啊。而且这个端游的在线人数也是破纪录的。那你在做这两款游戏的时候，有想过会有这么大的成功吗？我们团队策划两款游戏的时候，还都是在校学生。那个时候的端游和手游。没有现在这么火热，所以我们完全没有想过如何在商业上取得成功，只是为了表达一些自己对于游戏的想法。哇，真的很棒啊！一款手游，一款端游，让你们公司一跃成为了这个游戏界最有投资价值的公司。那据说这个封腾要收购之一是真的吗？我们和封腾会有一些产品方面的合作，资本层面没有涉及。哦，那我们来说个题外。
舍得了，不许看！哎呀，太小气了，看一下、哎、就知道拦着我们。有本事让你家大神别上访谈哟！之前梦游江湖手游发布会都已经曝光过了，拦着也没有用啊！你别说，你还真想过啊？太小气了吧你！嗯那据说你们这个公司这个游戏非常受女性的欢迎啊！但是你们公司的这些成员都是男性，那你是如何做出让女生这么受欢迎的游戏呢？这是误传，我的未婚妻也在我们的团队。未未婚妻，快说，你瞒着我们做什么了？怎么突然就未婚妻了？我也不知道。少骗人了，大神跟你求婚了？没有。我直接到你公司上班吗？不然，我在你公司都实习两个暑假了，实习工资从来都没有拿到过。哦，哦是什么意思啊？意思是，要钱没有，要人一个。行，你家大神真是还没见面就女朋友了，还没求婚就未婚妻了，嗯，真是几年如。大家集合一下，那个老师，我们先坐下。我帽子歪了。哎，那个中间男同学高个那个你，对对对，就你到那个边上去，对，好，哎，那个穿花衣服那女生，你把你那个衣服给我藏一藏，哎，好。就不能有点不一样的青春嘛。来来来，准备好了，三、二、一！你们看哪儿呢？看我这儿，你看那边干嘛呀？哎，那帅哥，你左树后边。来来，看这儿啊，三、二、一！好，来，我们来第二张，第二张咱们搞怪一点啊！准备好了吗？三。二一，很好，咱们第三张把那个帽子全都扬起来，抛起来啊！来，三二一，哇！哇帮我解帽子，快去！帮我解帽子啊！哎，你来了，哎，给我们拍照。别拍了，别拍了啊！哎，别拍了啊！来，我们拍照。好热啊！光芒万丈的肖先生，我的舍友想找你一起合影，不知道你愿不愿意啊？合影？这个要问我女朋友。
是未婚妻吗？抱歉，口误，是要问我的未婚妻愿不愿意。好吧，可以可以，走。给你们俩照。哎，大神来了，大神，我要跟你拍个合照。微微，快点，我们也要拍。Please wait me a minute. <coughs> 我说这位不认识的同学，能不能麻烦你从上面下来，不要损害我们学校的形象。什么叫损害我们学校的形象啊？我拍个毕业照怎么了？啊，你穿的倒是人模狗样的啊，说话怎么可不？哎呀，我们堂堂外文系的才子。就给老外当个导游呀！导游，我是在陪同商务访华团的外宾。哦，原来你连导游都不如，就是个跟班的。Hello, nice to meet you. I'm Zhao Tuxi. Hello, nice to meet you too. You're such a lovely girl. Thank you, thank you. 听见了吗？人家夸我可爱呢。我看啊，也不如你帮我拍照了。哎呀，你那狭窄的小心灵，拍不出我十分之一的美貌。图拍必照，你自己小心点吧。哎，你说谁小心一点？你小心点啊！哎哎哎！哎哎陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈
你好，请问你是香奈师兄吗？我是你的粉丝，我是新庆女的专属玩家，我想要你的签名，可以吗？我的签名大概没有什么意义，不过谢谢你支持我们的游戏。嗯，我会一直支持下去的。那我们就不打扰你们俩了，师兄，拜拜。走了，未婚夫，帮我拿行李去小林家。各位，我什么时候答应当你的未婚夫了？大家都这么熟了，帮你拿个行李应该没问题。走还是住在一起，就是把宿舍变成了小林家，感觉都没什么毕业情趣了，而且工作的地方又离得这么近。你们住小林家，大钟没意见。他为什么有意见？上车。大钟没意见，我有意见。啊！我被子还有枕头什么的都搬去小玲那儿了。用我的。可你就一个枕头。够用。谁说？
宝贝啊，他们就快到了，你到小区门口去迎一下。哎呀，有什么好迎的呀？不是微微带他来嘛，又走不丢。女婿第一次上门，哎呀，你这副鬼样子给谁看呀？哎呦，还女婿女婿，我答应了，我没答应就不是女婿。说微微这丫头也是啊，刚一毕业就跟家里说要结婚，你说就凭她那模样，她那条件，你将来找什么样的没有？得找着哪门子急结婚呢？哎，真是气死人！哎，喂，我跟你说，啊，关于咱未来的女婿呢，我是想好了一整套的考察方案，有一项不合格，这婚就不能结。喂，你别到时候跟着瞎搅和，坏了我大事儿啊！你呀，就看你的球赛吧。左转，对。来来来来来，哎，进来进来，就当是自己家，别拘束啊，不用换鞋。老贝啊，人来了，爸，爸，我给你介绍一下，这是肖娜，哎，肖娜，这是我爸，叔好，嗯，你好，爸，肖娜给你带了很好的茶叶，他们家那茶叶哪有我们家粒的好？啊，已经拿来了，你先放那儿吧啊！人家买了不少东西呢，还给我妈买了橙草，还有燕窝。<笑>谢谢你啊！<笑>你看你给我买这么贵重的东西，我呀都不知道怎么做。等会儿我把做法写给阿姨。啊，行行，不着急，咱们先吃饭吧。啊，你们俩洗洗手，咱们先吃饭。洗手间在那边，走。对呀，你怎么这样？你那点出息啊！你是没见过虫子，没见过草啊！我端菜去过。你快去。给，给
干净的。上市的时候，现在我们武汉的小龙虾跟别的地方做法不一样，这样清蒸啊，最能保证小龙虾的香味儿。快尝尝，好，给，爸，你也吃啊？给，给你个大个的，快吃快吃。我跟你讲啊，我爸做的蘸料特别好吃。一般般吧，小奈呀、啊，来多吃点啊。虽然阿姨做的菜不如微微她爸，但我这做的也是正宗武汉家常菜啊。谢阿姨，很好吃。哎，小肖啊，我听微微说，你是做游戏的。是的。这工作听上去好像不太靠谱啊。啊？怎么不靠谱了？我不也是做这个行业的吗？你能一样吗？这下我问他呢。再说了，就是因为你找了这工作，所以你将来找了对象呢，这工作就得相对稳定点，对吧？游戏是我们公司最早开发的产品，这两年我们在其他的软件方面也有涉足。哎呦，这就更不好了吧？你做工作啊，就应该专心致志的，对吧？你们这东一榔头西一棒槌的，好像不太专心吧？啊，老贝啊，那你还换工作呢？你怎么不说自己不专心呀、啊？我我怎么不专心呢？我换工作能跟他一样吗？怎么不一样啊？你呀、啊、就是双重标准衡量人，你这鸡蛋里边挑骨头。能不能好好说话啊？我怎么不好好说话了？你当着，叔叔阿姨，感情真好。恭喜你，一分钟就看出来了。哼，来吃啊！你吃吧，少说话啊。嗯，吃吃吃，快吃吧啊！快吃，谢谢。小奈啊，真是不好意思啊，微微他爸也不知怎么了，今天啊特别的别扭。本来呀、啊、安排你们跟他爸睡的。这我知道，谢阿姨。那行，那你早点睡啊，开车辛苦了，辛苦了，那晚安年轻人，行不行啊？行就快点儿。哎，来了。怎么回事啊？啊！
那那刚好赶上你小姨过来送大米，正好还有人送了箱喝的是吧？全对。哎呀，好车好车好车！老婆。还真理我爸呀！以后我们还是生儿子吧。请问你的思维是怎么跳跃的？你还没搞定我爸呢。刚刚叔叔让我跑五千米的时候，我顺便想了一下，如果我们有个女儿，我恐怕只会比叔叔更千方百计的为难想娶我们女儿的人。糖衣炮弹没用。我跟你说，你现在是谈恋爱谈昏了头，你妈看着人家长得帅，什么都好。咱们家里边现在需要一个头脑清醒的人，就是我。是吧？我发誓，不是糖衣的，就是普通炮弹。但是爸，你不觉得你这指标有一点点奇怪吗？但是他就是太完美了，反倒让人不放心。你这什么逻辑啊？再说了，他也不是什么都会，做饭就不会。啊，他竟然不会做饭呢、啊！<笑>行了，我告诉你，就凭这一点，之前他所有的好处全部抵消掉，不好使。爸，你还能这样呢呀？你将来嫁过去，每天要买菜做饭伺候他，不行。爸，百密一疏，你说，不会做饭绝对不行。哎呀，哼。哎，我好像帮了倒忙了，你还是自己去吧。回去跟叔叔聊一下。妈，你说老贝会不会难为小南？没事儿，这不才进去十多分钟吗？行，那扔地了啊。哎，微微，我跟你说啊，你们俩要是想结婚呢，赶紧结啊，要多快有多快。不
，你，哎呀，上来你就傻了，坐着干嘛呢？这个，我们我们俩先聊聊，去去去去去。嗯，这什么情况啊你？哎，你刚刚跟我爸到底说了什么呀？怎么这么一会儿的功夫，我爸就变得立刻要把我嫁出去啊？我跟他聊了一下你小时候。就这样？嗯，叔叔看上去很喜欢小孩子，我顺便提了一下政策开放，可以生两个孩子。如果都长得像你这样，应该挺可爱的。那跟我们现在结婚有什么关系啊？你爸爸大概觉得，早点编出两个外孙也不错。这年轻人呐、啊，这这。叔叔阿姨，明天就到了。嗯，这么快啊！听上去，贝小姐不是很情愿。嗯，贝小姐觉得人生好玄幻啊，一点准备都没有。其实我爸妈本来想让我考武大的，不过后来我一想，还没去过别的城市呢，才决定考庆大。要是真的上了武大，估计就不会认识你了。你在想什么？平行时空理论。你脑洞怎么开那儿去了？我在想，如果真的有平行时空，那个时空里的贝微微考了武大，那边的肖奶一辈子都结不了婚，怎么办？我可能会很同情他，那他就不会找别人吗？他肯定很挑剔。嗯，我猜那个贝微微也很挑剔，而且人生那么漫长，他们总会遇到的。说不定六十多岁的时候，变成老头老太太，有一天他们遇到了，来段夕阳红什么的。夕阳红。嗯，六十多岁的老头老太太，男未婚女未嫁，就凑合凑合呗。微微，我们把婚期提前点吧。为什么呀？把那对老头老太太的时间补回来，有质量的补回来。好想能这样，就白头到老，最好从下一秒，最好从下。
不是啊！哇塞，快看快看看！哇塞，这就是史上颜值最高的结婚证照了。哎呀，我是少女，要不要这么急呀、啊？就是白说了。哎呀，哎呀，看看嘛！不急的话，怕你跟某个外交官跑到国外去了，到时候收不到红包怎么办啊？哎呀，你不要逼小红那个混蛋！我当时是脑子抽了才会考外交部的公务员，我没有说曹光，我只是说某个外交官而已啊。哦，太可怕了！打算送你们啊？哎，你太过分了！来了，师兄，我们走了，不打扰师兄啊。哎呀，师兄，你们马上就要办婚礼了，现在住一起不太好吧？嗯，今天就批准微微跟我们一起回小林家住吧。难道我出去住还要有人批准啊？今天恐怕不行。哎呀，不是说好不用批准的吗？天不早了，我送你们回去。哎呀，好了，你们不要矜持了，大神仙借你们多看一会儿。你想的太多了，我们才不会客气。就是，拜拜拜拜拜拜拜拜拜。碰到的，我刚刚在洗澡，然后我看衣服有点脏，所以想清洗一下。但是我不太会穿。不会
。微微，我带你去一个地方。电脑都会搬走了，这就不做了吗？以后质疑会搬到这里，我已经把产权买下来了。太好了，有自己的地方最好。以后那边是会议室，这边是办公区，旁边会设置一个茶水间。这个后面呢？会做成一个开放式的休闲区。我第一次见你的时候，你就坐在那儿。嗯，你其实是对我一见钟情吧？我现在发现啊，你根本就是一个色狼。你有意见啊？没有，但是我觉得程度不够。我至少也是个色中恶狼。不以为耻，反以为荣吗？作为口味专一的非杂食性色狼，不饿才比较可耻。嗯、呃，我去后面看看。不约而同碰上你同去的，喜欢这样看你傻傻的笑，好像能这样就。可以作为大神的办公室，是吧，大神？嗨，你在干什么呀？在想你刚才的问题。我刚刚问了什么问题吗？我在想，如果早知今日，我已经对你一见钟情。